لذا قال الإمام الصادق عليه السلام أربعة لا تستجاب لهم دعوة رجل جالس في بيته فيدعو الله اللهم ارزقني فيقال له ألم آمرك بالطلب السعي أمر مطلوب ألم آمرك بالطلب فلا بد أن يسعى الإنسان في طلب رزقه ورجل كانت له امرأة فدعا عليها فيقال له ألم أجعل أمرها إليك الإنسان في تعامله مع الزوجة الناشز يلجأ إلى الإصلاح بالوسائل المشروعة أو إذا اضطر يستعمل طريق وسلوك الطلاق وهو أمر مشروع أما الدعاء فإنه أمر غير مستساغ في هذا المجال ورجل كان له مال فأفسده يقول اللهم ارزقني فيقال له ألم آمرك بالاقتصاد ألم آمرك بالإصلاح الإنسان لا بد أن يتعامل مع أمواله بطريقة شرعية عقلائية لا سفه فيها لا تبذير لا إسراف ولذا لا بد أن يقتصد في التصرف في أمواله بحيث لا يصل إلى مرتبة البخل الشح لأن البخل والشح ليس من الإيمان في حين أن المؤمن يتصرف في أمواله بما يرضي الله سبحانه وتعالى بأداء الحقوق ومساعدة الفقراء من غير إسراف ولا تبذير بحيث لا يؤثر ذلك على عياله إذا الأمر الرابع هو رجل كان له مال فأدانه بغير بينة فيقال له ألم آمرك بالشهادة وطبيعي أن الإنسان إذا أراد أن يحفظ ماله من الضياع عليه بالكتابة والإشهاد الله سبحانه وتعالى يقول إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم هاي في سياق نفس الآية ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا ذلكم أقسط عند الله إذا الإنسان لكي لا يضيع حقه ماذا يفعل؟ يكتب هذا الدين ويشهد عليه الثقات من الرجال